。我有一个刚生孩子的朋友跟我提过他，说是给很多权威的期刊写专栏，也上节目做嘉宾，普及一下孕期知识。是，如果他能为传承代言的话，不论从形象上还是话题上，都会为传承加分。你终于出现了，我还以为你是便利贴的化身呢。便利贴，挺方便的，不用见面就可以交代事情。我公司的同事都是这样和我沟通的，把要我做的事情贴在我桌子上。你最近没有用柔水了，以后都不用了。那既然你不用了，我可以把柔水都收起来吗？为什么？嗯，我好像对柔水的味道比较敏感。你别误会啊，我不是挑剔家里的洗护用品。好医生说了，孕妇要避免刺激性的味道。郝医生，是那个郝永俊医生吗？对啊。你怎么会认识他呀、啊？他是我的产科医生，我在他那边产检啊。哎，那他人怎么样？嗯，挺好的。就是。就是什么？我不敢说。你快说！他说：“你从不陪我产检，也不去妈妈教室上课。”嗯，他说：“你不是一个合格的。”我竟然连他的妇产科医生是谁都不知道。你怎么回来了？下午不是要去上课吗？你怎么知道？我打电话问医院了，教条带了吗？嗯。那还发什么呆啊？走了如果我们的婚姻不是意外，跟别的夫妻一样，走过心动、暗恋、追求，最后将幸福托付给彼此，是不是就是像现在这个样子？你在想什么？没有。这些人都不用养家糊口吗？哪有那么多闲工夫跑来上课、啊？好啦，这节课关于手的做法和用法，大家要好好记住啊。那我们这节课就上到这里了，准备下课。啊，郝医生，你好。啊郝医生，嗯，郝医生你好，我是嘉欣的老公，我姓王，叫王奇哦，大人物啊，来一次不容易。之前的产检还有课程，我因为太忙没办法过来，其实心里还挺不安的。后来想想，宝宝的成长只有一次
，这么宝贵的经历，我不能错过。以后宝宝有什么问题，你就直接告诉我，我让安森把行程排开，你这边稳住。嗯，这就对了，小伙子。你老婆的体质比较敏感，你得好好关心她。最近胃口不好，容易吐是吧？那我们就吃点清淡的。我知道附近有几家日料店，一会儿带你吃生鱼片去。七叶，谢谢你。啊，这本来不是你的责任，但是你愿意陪我来，真的很谢谢你。小西米也是我的孩子，我当然不想让你一个人面对。而且你刚刚到我家，我也不想让你觉得孤单。嗯，你回公司还有事吧？我自己回家就行了。那你担心点。问题帮我问好一声。华医生，请坐。啊。不知道有没有这个荣幸，能请好医生为我们代言？为你们代言？这个呢，是策划案，还有合同书。代言费那栏呢，我是空着的，主要看好医生的想法，条件都好谈。一个人在谈恋爱的时候啊，或许稍微有点虚情假意，还不易被察觉。可是当面对怀孕的妻子，一个丈夫有没有心，我可是一目了然呐、啊。恕我直言。你根本没有把你老婆放在心上，啊！为了找我代言，你是做足了功课，所以今天特地跑来陪嘉欣上一堂课，想演一出戏感动我。可惜是漏洞百出啊！你都不知道一个孕妇是不可以吃生鱼片的，像这么一个自私和虚伪的人。我是不会给他的产品做代言的，郝医生。我确实因为找你代言才来的。刚刚对嘉欣做的一切，也确实是在演戏